Приветствую, друзья! Давненько мы с вами не рассматривали добротные мобильные ЦАПы. Сегодня я предлагаю поговорить обо всех смыслах удивительном аппарате с конвертером на Asahi Kasei, сменным проводом и поддержкой DSD и PCM форматов. По звучанию это реально нечто, однако есть в нем целый ряд спорных моментов. Собственно, сегодня говорим о Avidius B1. Поехали! Пришел аппарат в небольшой картонной коробке с изображением устройства, наименованием модели и логотипом производителя. Внутри лежал, конечно же, сам девайс, небольшая инструкция по эксплуатации, соединительный кабель и L-образная 15-омная дополнительная нагрузка. Без последней, как мы убедимся позже, довольно-таки сложно обойтись. Далее меня изумил тот самый соединительный кабель, который с одной стороны имеет логичный Type-C порт, а с другой 2,5 мм джек. Тут сразу возникают вопросы относительно его замены. Однако пока решений, как я понял, вообще нет. Сам кабель гибкий, тонкий, с защитой от перелома с обоих концов. Переходника с Type-C на полноценный USB нам, друзья, увы, не положили. Сам ЦАП полностью выполнен из металла, спереди на нем нанесены фирменные обозначения от производителя и маленький индикаторный светодиод белого цвета, который постоянно мигает во время работы. Сверху расположился 2,5 мм вход для подключения кабеля с Type-C, а снизу классический 3,5 мм джек для подключения наушников. Именно наушников гарнитура в данном случае не поддерживается. Какого-то ощутимого нагрева в процессе работы я лично не заметил, а вот фоновый шум на особо чувствительных наушниках и имеется. Именно для этих целей нам и приложили нагрузку вот это вот в 15 Ом. С ней уже все чисто и четко. Напомню, что нагрузка нужна только для чувствительных наушников, например, затычек. Если же у вас довольно тугие полноразмеры, возможно, она вам и не понадобится. Тут уж смотрите по ситуации. Непосредственно с использованием тоже, друзья, есть ряд ограничений. Так, с Windows 10 аппарат завелся легко и непринужденно, определившись как High Auma NRA Audio. Единственное в микшере мы видим только одно значение 16 бит 96 кГц изменить его никак нельзя отсюда попытка использовать сап в эксклюзивном режиме в асапе обречена на провал драйверов для ICO, как вы уже наверное догадались тоже нет со смартфонами на Android ситуация тоже неоднозначная. В эксклюзивном режиме видео сработает только с программным аудиоплеером Hybe Music, при этом YouTube, игры, стриминговые сервисы, аудиоплееры и другие программы, которые используют системный микшер, отработали просто прекрасно. По громкости у нас очень даже приличный запас. На компьютере я не поднимал выше 8 пунктов из 100, а на смартфоне где-то 25%, если говорить о рекомендуемом аудиоплеере Hybe Music с прямым доступом к железу. К слову о железе, мне никак не удалось найти сколь-либо внятного описания, использованного внутри аудиочипа. Указано только, что это нечто от Asahi Kasei. Усилительный тракт для нас тоже остается полнейшей загадкой. Производитель рассказал лишь о поддержке PCM до 24 бит 96 кГц и DSD до DSD 64, то есть чип, очевидно, ну, далеко не из новых. По выходной мощности мне тоже не удалось понять. Очевидно, что здесь более 60 мВ на 32 ума нагрузки, но насколько точно, не из-за Одна сплошная тайна с этим девайсом. Потребляет же аппарат на 5 вольтах около 0,55 тысячных ампер, что довольно-таки гуманно с точки зрения расхода аккумулятора источника, хватит его надолго. Начав же снимать измерения, я опять же столкнулся с очередной проблемой. Выше 60% громкости аппарат дает просто ужасные искажения. Если судить по форме сигнала, то это похоже на постобработку компрессором. То есть пики не срезаны, а мягко так сжаты. Может, конечно, это такая фишка у данного устройства, однако и на низких значениях давай звезд с неба не хватает. Общая оценка здесь хорошо. А ЧХ тут имеет просто возмутительное ослабление по краям диапазона, искажение доходит до уровня минус 60 дБ, что уже близко к нашему восприятию. Все замеры, как и всегда, делались с дополнительной 30-омной нагрузкой на аудиоинтерфейсе Moto M4. Меня полученные результаты, прямо скажем, не устроили. Дополнительно перепроверял их с трех разных источников и двух внешних усилителей. И вот здесь вы меня уже, наверное, спросите, а есть ли вообще в данном ЦАПе хоть что-нибудь строго положительное? И тут я должен ответить утвердительно. Играет аппарат реально очень неплохо. Причем не благодаря, а скорее вопреки всему. Звучание здесь сочное, резкое, насыщенное, чрезвычайно эмоциональное. Общий накал, конечно, сбивает комплектная нагрузка, но не то чтобы прям кардинально. В сравнении с Hi-Fi Audio Player этого же ценового сегмента от компании Eros данный ЦАП выигрывает ну, буквально по 
всем параметрам. Подача более естественная, тамрально богатая, с приличной отработкой не только низких частот и середины, но и разнообразных высокочастотных затуханий. На слух у полнофункционального плеера определенно нет шансов. Правда, с точки зрения комплектной базы и ценника, так оно, в общем-то, и должно быть. Плеер более технически сложное устройство, а стоят они ну, практически одинаково. Более бюджетный ЦАП X1 не передает даже половины возможностей героя обзора, так что дело вот именно в начинке. Шанлинг опять ощущается прямо вот ноздря в ноздрю. По балансу опять, конечно же, может еще больше, но на обычном выходе 3,5 мм и звучание очень схоже. По цене они тоже ну, практически одноклассники. Понятно, что опять умеет много больше. Все измерения у него солидные, вообще это устройство более высокого класса, но все-таки. А вот при прямом сравнении с популярным нынче iBus DC-03, последний, очевидно, проще и ниже классом, чем Avidius B1. А Audirect Atom 2 куда менее выразительный и сочный. Кстати, пробовал заменить комплектную нагрузку на 15 Ом на свою 30 Ом, но в результате звук мне понравился даже еще больше, чем с тем, что нам предложили вот комплект. Звучание у Avidius B1 стало напористое, выразительное, с любимым многими аудиофилами тембральным объемом, хорошей проработкой инструментов даже второго и третьего плана. Неплохо видео с B1 и в плане техничности. В общем, по звучанию это весьма неплохое устройство, как для своей ценовой категории. Рекордов оно не рвет, но многих конкурентов превосходит. Если же рассматривать по частотам, то бас тут меру глубокий и текстурный, серединка сочная, мелодичная и очень выразительная, высокие же не задвинутые, а скорее наоборот подчеркнуто проработанные, что солидно так добавляет звучание техничности и драйва. По детализации и естественной массивности тут тоже полный порядок. Аппарат совсем не ощущается бюджетным. Я бы даже позиционировал его ближе к среднему классу. Слушать его приятно, причем безо всяких скидок на цену. Стилистические ограничения у него ну просто не может быть. Весь диапазон проработан буквально по всем фронтам. Даже о высокочастотных затуханиях здесь позаботились. По наушникам я бы рекомендовал к нему, например, Кэбир Аурора или другие, способные раскрыть все богатство и контрастность тембров. Возможностей КЗ, ССИ и ТРН ему явно будет недостаточно, так что озаботьтесь еще и о наушниках примерно в том же ценовом сегменте. Суммарно, ну, даже, друзья, не знаю, что вам сказать. Аппарат, очевидно, имеет целую кучу разных ограничений и спорных моментов. Работает далеко не со всеми устройствами и программными аудиоплеерами. Имеет ощутимый такой фоновый шум, просто, друзья, кошмарные по сегодняшним меркам измерения. И поддержку разрешения до 24 бит, 96 кГц и DSD64, что уже как бы, ну, прошлый век. В плюсах нормальное энергопотребление, полное отсутствие какого-либо нагрева и на мой взгляд, просто превосходное звучание, естественное, в меру глубокое, с правильным распределением массы и отработкой даже самых таких пелких нюансов. Слушать о видео с B1 реально приятно, и при этом не ощущается, что это какой-то там маленький мобильный ЦАП. Рекомендовать подобный девайс я, конечно же, не буду, но слишком уж много к нему вопросов, но по звучанию мне аппарат однозначно понравился. Довели бы его еще до ума, и была бы это просто мега-бомба. Так, трижды стоит подумать, прежде чем его брать. Вот такой вот он, друзья, ЦАПик Avidius B1. На этом у меня все. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.